லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் வேட்டை எண் இன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் தெரணம் ஹோம்ஸ் இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல ஒன் பிஹெச்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் லேக்ஸ் டூ பிஹெச்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் சதீஷ் நடிப்பில் கிரைம் த்ரில்லர் திரைப்படம் சட்டம் என் கையில் வெற்றி நடை போடுகிறது வேட்டை எண் குறி வச்சா எற விழணும் அதுதான் நம்ம கேட்ட முதல் வார்த்தை வேட்டை எண் அப்டேட்ல இருந்து ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜிஸ்டாக வந்ததில்ல அதாவது ஒரு ஒன் லுக்காக லுக் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வீடியோ வரும்போது ஒரு வாக்கெல்லாம் இருக்கும் அதை தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த டயலாக் கேட்டோம் குறி வச்சா எற விழணும் அப்படிங்கிறது அண்ட் அது தொடர்ந்து அடுத்து 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 அடுத்துன்னு பார்த்து அப்டேட் வந்து இன்றைக்கி படமும் பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கும்போது திரும்ப ஒரு சின்ன ரீகேப்பாக ஒரு ஜிஸ்டாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸோட ஆட் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி லைனை பேஸாக வச்சு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக அதை ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து பேக் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப அழகாகவே நேர்த்தியாகவும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன ஃபன் இருக்கும் சின்ன ஃபன்னாக ஒரு சின்ன சின்ன சிரி பெலிவேட் பண்ணுற மொமெண்ட் இருக்கும் ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எலிவேட் பண்ணுறதுக்கான தாட்ஸ் இருக்கும் துரோகம் இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து கொடுத்தது தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்டோரிக்கு முக்கியத்துவம் ரொம்ப கொடுத்துருப்பார் ஞானவேல் அவர்கள் ரொம்ப க்ளீனாக டெரெக்டாக இதுதான் என் கதை இதுதான் என்னோட கேரக்டர்ஸ் அந்த கேரக்டர்ஸ் இந்த கதையில் இந்தந்த ரோல் தான் ப்ளே பண்ண போகுதுன்னு அந்த கேரக்டரோட ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பேக் பண்ணியிருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் ஸோ பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த படத்தினுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அதாவது நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த படத்தில் மெயினான கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் காட்டிட்டீங்க அப்படின்னா படத்தோட நம்ம ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிடுவோம் கனெக்டாகி போயிடுவோம் அப்படின்றது ஒரு எழுதப்படாத ரூலாக சினிமாக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ரூல் எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற விதமாக தான் ஃபஸ்ட் ஆஃபுமே கொண்டு போயிருப்பார் எல்லா கேரக்டர் வர்ற விதமாக இருக்கட்டும் அந்தந்த கேரக்டர் செய்யக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அந்த கேரக்டருக்கு கொடுத்த ஒரு ஆர்க்காக இருக்கட்டும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கேரக்டர் ட்ரீட் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அழகாக அமைஞ்சிருந்தது அண்டு இந்த எலிவேட்டட் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது இந்த குறி வச்சா ஏற விழணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ரிப்பீட்டேட்டிவாக நிறையா டைம் உங்களால் பார்க்க முடியும் அடுத்து 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 நிறைய டைம் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இது ஓவர் டூவாக இல்லவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் எதுக்காக ரஜினி சார் சொல்கிறாரு அப்படின்றதுக்கான ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்குது இதுக்காக தான் சொல்கிறாரு அப்படின்ற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஓகே உன்னை நடக்குது இது பண்ணாலே ரஜினி சார் இது சொல்லுவார் அப்படின்றது சொல் அதில் அதில் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகுது அது பார்க்கும்போது ஏன்னா அது எங்கே அடுத்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப்ல ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு அந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பேசும்போது செகண்ட் ஆஃப் பக்கம் வரும்போது நம்ம பேசுவோம் அது அண்ட் சாங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லேயே அந்த ரெண்டு சாங்குமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகி முடிஞ்சிருது மொத்தமே ரெண்டு சாங் தான் ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே முடிஞ்சிருது செகண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோரியோட எண்டு நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ மனசில் ஆயோ ஆப்வியஸ்லி நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரிவியூலே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஒரு செலிப்ரேஷன் மோடு அந்த செலிப்ரேஷன் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது எது அது அந்த எந்த எந்த ஃபேக்டருமே அதில் இருக்காது ஒரு ஒரு சாங் வைக்கணுன்றதுக்கான ஒரு மொமெண்ட்டு தான் அது அந்த மொமெண்ட்டில் சாங் வச்சுருப்பாங்க அதுலேயுமே அனிருத் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் அனிருத் தலைவர் எல்லாருமே ஆடிருப்பாங்க மஞ்சு வாரியார் ரக்ஷன் வந்து எல்லாருமே அதில் ஆடிருப்பாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் அது அது ஒரு மாதிரி தேட்டர் மொமெண்ட் கிளாப்பிங் மொமெண்ட் ரஜினி சார் ஃபேன்ஸ்க்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு இன்ட்ரோ சாங் இருக்கணுன்றதுக்காக வச்சது தானே தவிர அதுக்கும் படத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ரியல் ஸ்டோரி வந்து ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் துஷாரா அகெயின் நம்ம கிட்டத்தட்ட டீகோடிங்கில் என்ன பார்த்தோமோ அதுதான் கிட்டத்தட்ட கதை அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி நாட்டை வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் அதுக்குள்ள நம்ம அந்த கார்பரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ராணா வந்து ஏதோ ஒரு கார்பரேட்டில் இருப்பார் அவர் தான் ஒரு என்ன தப்பான ஒரு விஷயம் பண்ணுவார் ஆன்டகனிஸ்டாக இருக்கலான்ற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் இதுலேயுமே ஒரு கார்பரேட் தான் பட் அது என்ன கார்பரேட் என்ன மாதிரியான விஷயத்த டிமாண்ட் பண்ணுது அது டிமாண்
பொதுவாகவே அந்த ஸ்டோரி லைன் பேஸ் பண்ணி தான் இவர் படம் இருக்கும் பெருசாக கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்காது அப்படின்ற ப்ரெடிக்டிவாக மைண்டில் நம்ம எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல பிரேக் பண்ணுற ஞானவேலவர்கள்னா என்னால் கமர்ஷியல் படமும் பண்ண முடியும் ஒரு என் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என் விதத்துலேயும் சொல்ல முடியும் ஒரு கிளீனான என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிமும் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ரஜினிஃபைடு மொமெண்ட்ஸும் இதில் இருக்கும் ரஜினி சாரோட படமாக இருக்குமான்ற கேள்வி வந்துச்சு ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்வியஸ்லி என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்கவுண்டர் அகேன்ஸ்டாக தான் இது இந்த படம் நகரப்போகுது அப்படின்றது இன்டர்வியூஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெய்லர் எல்லாத்தையுமே அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆப்வியஸ்லி ஸோ ரஜினி சார் வந்து ஒரு 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 தப்பு பண்ணுறார் ஒரு தப்பு தெரியாமல் பண்ணுறார் ரஜினி சார் அந்த இடத்துல தான் படத்தினுடைய மிட் பாயிண்ட் அந்த இன்சைட்டிங் இன்சிடெண்ட் அங்கே தான் நடக்குது அந்த இடத்துல ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் வருது அதுக்கப்புறமா கதை எப்படி நகரப்போகுது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய ஆஸ்பெக்டாக இந்த படம் பார்க்கப்படுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்னு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரி சென்ட்ரிக்காகவும் இருந்துச்சு ரஜினிஃபைட் மொமெண்ட்டுமே இருந்தது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது படம் ரொம்ப க்ளீனாக பியூராக எனக்கு ரொம்ப கனெக்டடாக பிடிச்சவா பிடிச்ச மாதிரியும் இருந்தது கட் பண்ணி அப்படியே செகண்ட் ஆஃப் பக்கம் வரும் பொழுது அவசர அவசரமாக படத்தை முடிக்கணுன்ற மாதிரி டக்கு 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 டக்குன்னு டக்கு 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 பேக் பண்ண ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்தது என்னென்னா நீங்கள் நிறையா லாஜிக் லெஸ் சீன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால் அன்கன்வின்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஏன் நடக்குது இது எப்படி வந்தார் எதனால் இங்கே வந்துச்சு இது அப்படின்றத உங்களால் ஈஸியாக பிரித்து பிரித்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் செகண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் டைம் எடுத்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருந்ததில்ல ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸாக இருக்கட்டும் ஒரு கேரக்டர் வைஸாக இருக்கட்டும் அந்த கேரக்டருடைய டெப்த்தாக இருக்கட்டும் ஒரு சீன் முடியறதாக இருக்கட்டும் இவ்வளோத்தையும் ட்ரீட்மெண்ட்டாக எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செகண்ட் ஆஃப் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் செகண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே அங்கங்கே தொங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த இன்கம்ப்ளீட்டட் ஷார்ட்ஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இதை ஒரு 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 பிளாட் நடக்குது ஒரு 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 சீன் நடக்குது யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒன்று ஆகுது அப்படின்னு ஒரு மெயின் கேரக்டர் ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒன்று ஆகுது அதுக்கப்புறமா அது என்னாச்சுன்னா அந்த இம்பேக்ட் வந்து மெயினாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் எதுக்குமே கிடையாது அது நடந்ததை மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுறாங்க அந்த சோனில் தான் இருக்குது ஸோ ஓவராலாகவே அந்த மாதிரி நிறையா சீன்ஸ் உங்களால் செகண்ட் ஹேண்ட் செகண்ட் ஆஃபில் பார்க்க முடியும் இந்த 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 இடத்துல ஏன் அது நடக்குது ஏன் இப்படி வந்தாருன்ற மாதிரி இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கன்வின்ஷன் ஃபேக்டர் தனக்குள்ளே கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஞானவேல் அவர்கள் இந்த படத்தை செகண்ட் ஆஃப் ரஷ் பண்ணி கொண்டு போன ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஸோ அங்கேயுமே கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த பிளாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பிளாட்டுக்கு கேரக்டர் ட்ரீ ட்ரீட் பண்ண விதத்தை வச்சு பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் செகண்ட் ஆஃப் கனெக்டபுளாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த கேள்விக்குறியும் கிடையாது அண்டு செகண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சு வாரியருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த கேரக்டரைசேஷன் செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கான்னா கிடையாது அது அப்படியே வேறு மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷனாக மாறுது அப்போ நான் எந்த கேரக்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற கேள்விக்குறி வருது இல்லையா ஸோ இதுதான் என்னோடய செகண்ட் ஆஃபோட ஃபேக்டராக இருக்குது அண்ட் கம்மிங் பேக் டு கேரக்டர்ஸ் இதில் முக்கியமாக ஒரு கே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் ஆப்வியஸ்லி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவர் ஆப்வியஸ்லி தலைவர் அவர் கீழே இருக்கவங்க ரித்திகா கிஷோர் இருக்கார் இன்னும் நிறைய பேர் அவர் கீழே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபர்த் ஃபாசலுமே அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமில் இருக்கிறாரு இந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு விதத்தில் ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுத்து அந்த போலீஸ்க்கான கேரக்டர் ஆர்க் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காரு ஞானவேல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தலைவருக்கு என்ன ஆர்க் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் ஃபாத் ஃபாசிலுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் வந்து இவங்களுக்கு ரித்திகாக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு கிஷோருக்குமே இருக்கும் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டடாக இருக்கும் கேரக்டரைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த படத்துக்கு அப்படியே டபுள் மடங்கு ஆகுது எப்போ அப்படின்னா அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் இந்த படத்தில் வந்து உள்ள கமிட் ஆகிறாரு ரெண்டு பேரும் முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அமிதாப் பச்சன் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போதே அது டபுள் மடங்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆயிடுச்சு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை மேட்ச் பண்ணிச்சான்ற கேள்வி அகெயின் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் தான் அவர் என்கவுண்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஒரு கேஸ்க்காக இன்வெஸ்டிகேஷன் சென்னை வராரு அப்போது ரஜினி சாரை மீட் பண்ணுற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்
ஓ அப்படின்னு ஒன்று விஷயம் ஃபார்ட்டி நைன் பி அப்படின்னா என்னன்றது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு விஜய் அப்புறம் ஃபார்ட்டி நைன் பி என்ன என்ன நமக்கு நிறைய தெரிய வர ஆரம்பிச்சுது அந்த மாதிரி இதுலேயுமே ஒரு ஆக்ட் ஒரு சட்டத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க அது மேபி என்ன சட்டம் நான் சொன்னேன்னா கதையோட ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிடுறோன்றனால ஒரு சட்டம் அந்த சட்டத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த சட்டத்தில் லீடு கொடுக்கறதுக்காக அகெயின் ஒரு ஜட்ஜ் ரோலை ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி கேஸ் எப்படி நடக்குது நல்லா நடக்குது சரி ஓகே அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு லிசனராக மட்டும்தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃபில் அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அமிதாப் பச்சனுக்கான ரைட்டிங் கேரக்டரைசேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருந்தால் மேபி அந்த ரிலேட்டபிளான சீக்வன்ஸ் இருந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியல ஏன்னா இதில் அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் ஜஸ்ட் அ கேரக்டர் ரோல் மட்டும்தான் எந்த ஹைரைஸ் மூமெண்ட்டும் அவருக்கு கிடையாது எந்த ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் மூமெண்ட்டும் கிடையாது ஒரு ஹீரோயிக் மூமெண்ட் அமிதாப் பச்சன் அவர்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை அண்ட் அப்படியே கட் பண்ணால் ஆண்டக் வெனஸ் சைட் வந்தீங்கன்னா ராணா இருக்காருனா ராணா கீழே யாரெல்லாம் இருக்கா ராணாவோட ஆர்க்கு என்ன அவங்களுக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்ற மாதிரி அந்த கேரக்டருக்கான ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு தவிர அதை எந்த அளவுக்கு செகண்ட் ஆஃப்ல ட்ரீட் பண்ணணுன்றதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசிக்காமல் விட்டுட்டாங்களோன்ற ஒரு கேள்வி வருது இதில் அண்ட் மியூசிக் மியூசிக் முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா ஜஸ்ட் லைக் நம்ம ஜெயில் இருப்பாக்கும் போது ஹுக்கும் அது எப் எந்த அளவுக்கு நம்ம ரிப்பீட்டேட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருந்தோம் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டு ஸ்லோ மோஷனில் வரும்போது கூட அந்த இடத்துல ஹுக்கும் போட்டு ஒரு ஹை ரைஸ் மூமெண்ட்டாக நம்ம காட்டினதை ஜெயிலர்லேயும் பார்த்தோம் இல்லையா இது அதே தான் இங்கேயுமே ஹுக்கும்க்கு பதில் ஒரு ஹண்டர் வண்டார் இந்த இடத்துல இருக்குது ஹண்டர் வண்டார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்ல போனால் படம் ஃபுல்லாகவே ஹண்டர் வண்டார் மட்டும்தான் டாமினேட் பண்ணிருக்கு ஏன்னா வேறு எந்த சாங்குமே கிடையாது தலைவரை எலிவேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு சந்தோஷமான சாங் வந்து மனசிலாயோ ஒரு சோகமான ஒரு சாங் ஆப்வியஸ்லி துஷார் இறந்துடுவாங்க அது நீங்கள் ட்ரை ட்ரெய்லர்லேயே காட்டிட்டாங்க அதை அந்த இடத்துல ஒரு சோகமான ஒரு சாங் வருது இது ரெண்டுக்கு அப்புறமா வேறு சாங்கே கிடையாது படத்தில் ஹண்டர் வண்டார் தான் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த மூணு நிமிஷம் பாட்டை கட் பண்ணி கட் பண்ணி அங்கே அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டா இருக்குது அது எலிவேட் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அந்த இன்டர்லூட் மாற்றி வேறு ஏதாவது ப்ளே பண்ணி கூட வச்சுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்டடாக இருந்திருக்கும் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல நான் என்ன வேர்ஷன் ஆஃப் ஹண்டர் வெண்டார் கேட்டனோ அதே வேர்ஷன் ஆஃப் ஹண்டர் வெண்டார் தான் செகண்ட் ஆஃப்லேயுமே இருக்குது பட் விஷ்வலாக பார்க்கும்போது ஹண்டர் வெண்டார் அண்ட் ரஜினி சாரோட ஸ்லோ மோ ஷார்ட்ஸு எஸ்ஆர் கதிருடைய சினிமாட்டோகிராஃபி இவ்வளோத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அது ரஜினிஃபைடு மொமெண்ட்டாக மாறுது ஸ்க்ரீன் எலிவேட் ஆகுது கிளாப்பிங் மொமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஃபேன்ஸ்க்கு சந்தோஷமும் க்ரியேட் ஆகுது அண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சீனாக எழுதும் போது ஸ்க்ரீன் பிளேவாக பண்ணும் போது எங்கெங்கெல்லாம் ஹை பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கிளாப்பிங் மொமெண்ட் இந்த இடத்துல இவங்க என்ஜாய் பண்ணுவான் இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு பிடிக்கும்னு எங்கெங்கெல்லாம் யோசித்து எழுதுனாங்களோ அது எல்லாமே க்ளீனாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு ரஜினி ஃபேனாக நீங்கள் இருக்கீங்க படம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இப்போ எனக்கு செகண்ட் ஆஃப் கனெக்ட் ஆகலை கனெக்ட் ஆகலைன்னா அவசரமாக முடித்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் ரஜினி ஃபேனாக மட்டும் படத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ஹை ரேஸ் மொமெண்ட்டும் உங்களுக்கும் கனெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கும் மேபி பிடிக்கலாம் ஸோ படமாக பட படத்தை படமாக செகண்ட் ஆஃபில் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இருக்குது அண்டு மியூசிக் தாண்டி டெக்னிக்கல் சைடு வரும் பொழுது பொதுவாகவே ஞானவேல் சாரோட படம் டெக்னிக்கலி செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரியே இந்த படம் ஆன் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் டெக்னிக்கலி இட் இஸ் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்குன்னு தான் சொல்லணும் பி இட் சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கான்டென்ட் ஓரியன்டடாகவும் டெக்னிக்கலி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இந்த படம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆடியோ லான்ச்சில் தலைவர் சொல்லியிருப்பார் எஸ்ஆர் கதிரை பார்த்து அவர் வந்து ஒரு பாலு மாயிருந்தார் ஸ்கிரிப்டில் நாங்கள் எங்கேயாவது நின்றுட்டோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட தான் கேட்போம் அப்படின்னு அது எதனால் அப்படின்றது கேமரா ஒர்க் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு படத்தில் புரியும் அந்தளவுக்கு ஒரு நேர்த்தியான ஒரு ஒர்க் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு கதிர் அவர்கள் எடிட்டர் ஃபிலோமின் அவர்கள் ஃபிலோமின் பற்றி பார்க்கணுன்னா என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அது மட்டும்தான் இருக்குது அண்டு செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங் ஸ்க்ரீன் பிளேவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் லீனியராக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் லீனியரில் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் நான் லீனியரில் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ரெண்டுமே
லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரன் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் வேட்டையன் இன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் தெரனம் ஹோம்ஸ் இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல ஒன் பிஹெச்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் லேக்ஸ் டூ பிஹெச்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் சதீஷ் நடிப்பில் கிரைம் த்ரில்லர் திரைப்படம் சட்டம் என் கையில் வெற்றி நடை போடு